欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：一条热搜，揭露谭松韵在内娱的尴尬，看来还是赵丽颖人间清醒。最近，谭松韵正面临一场危机。零幺，有些人认为，女性一旦过了二十五岁。容貌就会开始逐渐衰退，而这句话在某些女演员身上得到了验证。然而，谭松韵那张娃娃脸拥有一种天赋的优势，即使年过三十，依旧看不出丝毫老态。新鲜，芬芳甜美，但从外貌来看，很难让人相信谭松韵已经三十四岁了。她那张娃娃脸依旧如十几年前的纯贵人般稚嫩。仿佛时光未曾在他脸上留下痕迹，即使在没有美颜滤镜的央视镜头前，也能轻松面对高清摄像机的近距离拍摄。出门时常被误认为小孩，去酒吧时，服务员总是追着他要身份证，唯恐他是偷溜出来的未成年人。他穿着校服，短发披肩，步入校园剧场。青春的氛围仿佛能透过屏幕传达到每一个观众。在许多情况下，当别人饰演学生或少女等角色时，观众常会贴上装嫩的标签。然而，谭松韵在饰演此类年轻角色时，毫无违和之感，眼角含笑，清新又可爱。多年来，递到他手中的剧本大多是可爱少女的角色。导演们对小演员不再感兴趣，频繁让他扮演大学生、高中生甚至初中生的角色。流量的红利来得迅速，但他对此心知肚明，毫无挑剔，来者即演。有人曾经问过他，是否担心未来会被少女这个标签所固定？他坦言，每一个角色都是独一无二的，他会全身心投入到戏中。体验并感受角色的所有，在他的观点里，角色是没有分类的，即便是可爱的角色，他也能赋予其独特的灵魂。与他搭档的不是钟汉良、林更新、王凯这些实力派演员，就是任嘉伦、景柏然、刘昊然这些人气小生。谭松韵凭借精湛的演技和出色的口碑。在这一领域独占鳌头，赢得了越来越多观众的认可。二零一七年，我有幸获得了最具潜力演员的称号，迅速跻身成为最受欢迎的九零后女演员之一，真是出乎意料。她过去一直备受好评，但这次在她熟悉的领域却罕见的遭遇了翻车。法令纹非常明显，首次在她身上感受到岁月的痕迹。尽管热搜话题是岁月在他身上不留痕迹，但他在三十四岁时仍扮演学生的这一点，让一些人引用了郝磊在节目中的言论：演员在不同年龄段应该扮演相应年龄的角色。四十岁的人如果还在演少女，那真正的少女又该演什么呢？谁曾想到，他实在是被冤枉背了这个锅。在年轻的面容，也终有老去的一天。谭松韵也不想在学生的角色上一直坚持到底。在接拍《你比星光美丽》时，我就与导演商量，要为纪星学生时代的角色寻找一位年轻的演员。首先，三十多岁的年龄多少有些不合适，相较之下，小演员与角色的契合度更高。此外，这也能够为新演员提供一个展示才华的机会。第三。自己面临的争议也会大大减少，何不乐享一举三得的美事呢？导演采纳了他的建议，这是好消息。然而，不完全采纳则是坏消息。为了节省成本并确保流量，导演将剧本中涉及初中生和高中生的情节改为大学生的戏份。在综艺节目中提到这件事时，谭松韵无奈的捶桌。这个动作表明他对这种操作并不赞同。遗憾的是，心中有愿望却无力实现。节目播出后，观众的反应完全如他所料。幸运的是，尽管闪回的部分不多，但职场戏的造型颇为惊艳。
足以弥补，让整体观感不受影响。令人意想不到的是，半嫩风波尚未平息，赵姐又因此受到了牵连。零二，新剧一播出，谭松韵就愈发被称作赵姐第二。或许有人会感到困惑，为什么要这样说呢？首先。他们在外观上十分相似，当然，这里的相似并不是指外貌，而是类型上的相似，都是简明且富有亲和力的小圆脸。其次，成名的道路相似，赵姐从未系统的学习过影视表演，自从踏入演艺圈的那一刻起，就不被人看好，扮演的角色非丫鬟及妹妹、女儿等小配角。他那不服输的精神和那股我感的狠劲儿，使他在初期稳扎稳打、缓慢进步，而后在每一年的飞速成长中，他逐步闯出了一片天地，赢得了声誉。真正开始走红是在2013年，《陆贞传奇》的播出使他的事业达到了巅峰，观众的热爱为他赢得了精英女神的荣誉。凭借《姗姗来了》。他在国剧盛典上获得了人气女演员奖，在业界初露锋芒，这才有了后来的角色《小谷》《尹新月》《楚乔》《明兰》《牛爱花》《和幸福》《许半夏》《郝秀平》《跑龙套》的演员、配角演员、偶像剧女主角、实力派演员、正剧演员。从一十九岁到三十四岁，他花费了一十五年的时间走过这段旅程。通过精湛的演技和出色的作品，他展现了自己的可塑性，并在不断突破中攀登了一个又一个高峰。当其他八十五花仍在一线艺人的行列时，赵杰已经荣膺一线演员，并在过去五年里获得了八十五花收视第一的称号。虽然谭松韵毕业于专业院校，但她在刚踏入演艺圈时，并未立即获得女主角的剧本机会。初次参演时，我扮演了一个默默无闻的角色。毕业后，虽然参演了许多电视剧，却始终未能遇到一部令人印象深刻的代表作。在他二十岁那年，他抱着试试看的心态，拍摄了一段自己品尝糕点的视频，并将其发送给了《甄嬛传》的导演。谭松韵梳着齐刘海，扎着双马尾，显得天真烂漫、娇憨可爱。他的气质与厨完全契合，尽管他的戏份不多，但在礼仪端庄的后宫中，他随心所欲，哭笑自如，成功在演艺圈留下了自己的名字。经过长达五年的坚持，终于有了《旋风少女》中一度风头盖过女主的二号女演员范晓莹。在经纪人的推荐下，她成功获得了演艺生涯中的第一个女主角剧本《最好的我们》。引起了相当不错的关注度。凭借讨人喜欢的角色设定和男主角的高人气，谭松韵作为女一号逐渐提升了自己的知名度。《浪花一朵朵》《狐狸的夏天》《锦衣之下》《以家人之名》《特画师》《亲爱的麻阳街》《明初奇人传》，她在古装、民国和现代剧中诠释了各种类型的人物，展现出惊人的可塑性，令人叹为观止。他的出色表演甚至得到了《北京日报》的点名表扬，被誉为九零后最具演技的演员。凭借多部爆款热剧的加持，以及过去五年九零后花旦中的收视率第一的佳绩，他稳固了自己作为偶像剧女主角和新晋小花的地位。一个是八五后的收视冠军，另一个则是九零后的收视榜首。用出色的演技证明自我。用优质的作品发声，这正是他们在演员这条道路上最为共同的坚守。当然，更为相似的是他们在遭受否定后的态度。零三，自出道以来，他们始终是备受争议的角色。赵姐在这个行业已经工作了多年，其中一半的时间都在饰演配角。若一定要问原因是什么？可能是他的脸型不符合当前的主流审美标准，圆脸无法担任主角，形象受限，缺乏气场。其他女艺人们拥有精致的瓜子脸、直角肩、巴掌腰和筷子腿，整体造型显得高贵典雅，魅力四射。赵姐站在人群中
，仿佛一只误入天鹅群的丑小鸭，看到它的人无不立即吐出恶言，心中充满委屈、心碎。然而，对那时的他来说，更多的是感到不甘心：为什么一个演员的价值必须由脸型来决定呢？为了摆脱喝口水都会被责骂的困境。他不断打磨台词和表演技巧，闲暇时仔细观察他人，并将他们的优点吸收到自己身上。进入剧组后，尽量自己完成表演，不用替身。在拍摄《宫锁沉香》期间，未能取得成功时，他从马背上摔下，导致腰部受伤。在拍摄《楚乔传》热播之际，他仍旧铭记初心，在四十度的高温沙漠环境中。被工作人员一遍遍的拖行，那些伤疤正是那段时间留下的。拼命三娘的名号也在那时传开。后来，他结识了于正，凭借《陆贞传奇》一举成名。他不仅获得了白玉兰奖提名，还摘得了金鹰奖，狠狠地回击了那些不看好他的人。巧合的是，谭松韵最早也面临过相同的困境。我刚入行时。有人对我说：“我这张娃娃脸的小姑娘演不了主角。”当时他心里想着，或许未必如此。为了打破这个魔咒，他在片场化身为拼命三娘，在拍摄落水镜头时，毅然跳入四五米深的池塘，强撑着完成拍摄。通常从上午十一点开始工作，忙碌到第二天早上六点才结束。有志者事竟成。之后。他成为了收视率的保证，获得了白玉兰事后的提名，成为九零后花旦中的领军人物。那一刻，他终于能够骄傲地站在舞台中央，诉说着曾经的质疑，并用还算争气来形容如今已成为主角的自己。关于新剧播出后引发的诸多质疑，例如谭松韵的青春感是否不在，他还能饰演学生角色几年？例如。如果找不到合适的赛道，是否会陷入中年危机？其实完全不必担心，他的实力毋庸置疑，只是暂时没有遇到合适的机会。无论是此前的赵姐，还是后来的谭松韵，在面对质疑时都没有否认自己。当其他人忙于推销美貌和好身材时，他们却坚持不懈地磨练演技，最终一步步成长为励志的象征。他们拥有相同的野心，那就是如何让自己变得更加优秀。今天的情况优于昨日，今年的形势胜过去年，一次又一次地收获着渴望已久的胜利果实。这种人无论身处何地，都能赢得他人的尊敬与喜爱。如今，赵姐刚刚结束了在人间的拍摄，便无缝衔接进入了逍遥的剧组。一位是兼任监制的特别出演演员，另一位是从未与之合作的女主角。巅峰相遇的他们将会碰撞出怎样的火花？让我们共同期待吧。